Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Compara Carros. Hoje trazendo para vocês a nossa visita ao Corolla Altis, na versão Hybrid, essa versão híbrida. Aqui ele tem o pacote opcional Premium. Hoje, no configurador da marca, ele é oferecido por R$ 137.890. Com o pacote Premium, que são os opcionais, ele vai para R$ 145.390. E para a medida de comparação, como a gente sempre faz aqui no canal, nós temos a versão topo de linha do Civic, a Touring, Touring que hoje está custando R$ 141.000, R$ 141.000. Então, de um lado, a Toyota oferece a versão híbrida topo de linha por cerca de R$ 138.000, sem opcionais, ao passo que na Honda, o topo de linha, que não é híbrido, traz motor 1.5 turbo, custa R$ 141.000. Como é de costume, nós trazemos aqui os equipamentos de série que estão presentes nos dois casos, tanto no Corolla Altis, híbrido, como também no Civic Touring. Ambos vêm de série com freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme de furto do tipo perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de três pontos e encosto cabeça para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente para partidas em rampa, faróis em LED, Foróis com refletores duplos, foróis de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, luzes de condução diurna, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, temos o fix para fixação de cadeirinha infantil, ar-condicionado automático, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, apoio de braço para o motorista, piloto automático, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, Retrovisores rebatíveis eletricamente, retrovisor interno fotocrômico, banco do motorista com ajuste de altura, bancos revestidos em couro, banco traseiro bipartido e rebatível, mando interno para abertura do porta-malas e também da tampa do tanque, faróis com acendimento automático, luz no porta-malas e também no porta-luvas, chave do tipo presencial, alça de segurança no teto, rádio multimídia com conexão USB, conexão Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, termômetro da água do motor, Indicador de temperatura externa e rodas de liga leve. Nos dois casos, rodas aro 17, 17 polegadas. No Corolla, os pneus são um pouco mais largos e baixos. Medidas 225/45 R17. No Civic, são 215/50 R17. E por falar no Civic, vamos agora mostrar tudo aquilo que vem de série na versão Touring, topo de linha, e que está ausente no Altis híbrido. Lembrando que estamos falando do caso sem o pacote premium do Toyota. Só o Civic tem monitoramento da pressão dos pneus, sensor de estacionamento tanto na traseira quanto na dianteira, de série somente o Civic traz isso, alerta de ponto cego, sistema de vetorização de torque, ar-condicionado do tipo duas zonas, opção de troca de marchas no volante, limpador de para-brisa automático, teto solar elétrico, banco do motorista com ajuste elétrico, acionamento remoto do motor, freio de estacionamento elétrico, sistema auto-hold, navegador GPS, conexão HDMI, conta-giros e carregador de celular sem fio, o carregador de celular por indução. São 17 itens que temos no Civic Touring e que estão ausentes no Altis, híbrido, fora do pacote premium. Alguns desses itens, quando se paga 145 mil no Corolla, daí eles aparecem. E agora vamos para os itens que estão presentes no Corolla Altis, híbrido, e que estão ausentes no Civic Touring, só o Toyota atrás de série alarme de furto volumétrico, faróis com regulagem de altura, assistente para farol alto, luz traseira de neblina, piloto automático adaptativo, alerta para mudança de faixa, alerta de colisão frontal, frenagem automática em caso de emergência, recuperação de energia cinética, e é isso. Esses são os nove itens que estão presentes no Corolla e estão ausentes no Civic. Os dois sedãs têm freios a disco nas quatro rodas, suspensão traseira independente multilink, tração dianteira, Câmbio automático do tipo CVT, que no caso do Civic simula 7 velocidades, o que não acontece no Corolla, mas no caso do Toyota nós temos uma primeira marcha real e as demais são simuladas pela transmissão CVT. E a motorização é muito diferente entre os dois. O Civic trabalha com motor 1.5 turbo, 16 válvulas, não é flexível, abastecido somente na gasolina, enquanto que o Corolla híbrido traz motor 1.8 aspirado, 16 válvulas, que trabalha auxiliado com a motorização elétrica. E assim o Corolla oferece uma potência combinada de até 122 cavalos, bem abaixo dos 173 cavalos do Civic. E aqui já começa o primeiro ponto da diferença entre esses dois. 
A Honda prioriza desempenho e no Toyota nós temos a prioridade do consumo, da eficiência, do uso, do gasto com o combustível. No caso do Corolla, ele tem 14,5 kg de torque, tanto no álcool quanto na gasolina, aos 3.600 giros. Porém, o motor elétrico oferece mais torque, com 16,6 kg, torque instantâneo. O Circo oferece mais torque, com 22,4 kg, aos 1.700 giros. Porém, essa entrega ela é diferente quando o Corolla está no modo híbrido, quando o Corolla está no modo elétrico, ele acaba tendo uma entrega de torque melhor, apesar dos números serem menores, a forma como ele entrega isso acaba sendo melhor se comparado ao do Honda. E assim, na parte de desempenho, a vitória é do Honda, o Corolla chega até 180 km por hora, contra 221 do Civic, e o 0 a 100 é feito em 12 segundos no Toyota, e no Honda é abaixo dos 9 segundos, 8,6 segundos, desempenho de esportivo, no caso do Civic. E fica bem claro a diferença de comportamento. O Corolla híbrido é pensado para economia, enquanto o Civic Touring é mais voltado para desempenho. Bem, os dados de consumo que nós temos anunciado pelas marcas é o seguinte. Vamos trabalhar apenas números com gasolina, já que o Civic não é flexível. A Honda divulga uma média de 11,8 km por litro do Civic rodando na cidade, ao passo que o Corolla tem uma média divulgada de 16,3 km por litro. Porém, todo mundo que conhece carro sabe que seguramente ele faz normalmente 19, 20 km por litro rodando na cidade. Conseguir menos que isso é muito difícil. Principalmente para quem está no engarrafamento, onde o carro usa muito mais o motor elétrico do que o a gasolina, do que o flexível, é muito vantajoso para alguém que roda muito na cidade adquirir um Corolla híbrido. Já na estrada os números são empate técnico, 14 km e meio no Corolla e 14,4 no Civic, a mesma coisa. Então já fica uma dica aqui, para quem prefere pegar muita estrada, o Civic ainda é uma boa opção, mas para quem roda só na cidade ou roda muito na cidade, vale a pena optar pelo Corolla, que vai ter uma economia de combustível muito maior, principalmente para quem vive parado em engarrafamento. O tanque de combustível do Corolla é de 43 litros, o Civic tem bem mais com 56 litros, o porta-malas também. Temos uma pequena vitória para o Honda, são 470 litros no Corolla contra 517 no Civic. O Toyota pesa um pouco mais, principalmente por conta das baterias que ficam abaixo do banco traseiro. O Corolla pesa 1.440 kg contra 1.329 do Civic, medindo 4,63 m contra 4,64 m, 1,78 m de largura contra 1,80 m. O Corolla tem 1,46 m de altura contra 1,43 m. E a distância entre eixos é idêntica nos dois casos, 2,70 metros, tanto no Corolla quanto também no Civic. A medida de altura em relação ao solo só temos disponível no Corolla, que tem 15 centímetros, 14,8 centímetros de vão livre do solo. A Toyota oferece até 5 anos de garantia, ao passo que a Honda oferece apenas 3 anos de garantia. E no mês de julho foram vendidas 3.265 unidades do Corolla, que apesar da pandemia, apesar da crise, continua vendendo muito bem. Até mesmo essa versão híbrida, que é a mais cara, surpreendeu a marca. Está vendendo muito mais do que ela imaginava. E a Honda vendeu menos da metade de Civic, 1.230 unidades contra mais de 3.000 do Corolla. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Preferem a esportividade do Civic ou abririam mão dela pela economia de combustível rodando na cidade com o Corolla Altis híbrido? E fica bem claro. Na estrada não há diferença entre os dois na parte de economia de combustível. Mas, para quem roda muito na cidade, o aconselhável é ficar com o Corolla. Para quem roda muito na estrada, aí já não vemos vantagens de abrir mão dos 50 cavalos a mais que temos no Civic para pegar um Corolla que não será tão econômico assim na estrada. Deixe aí seus comentários, queremos saber a sua opinião. Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Abraços e até a próxima! Olá meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais. Falou galera!